estoy saliendo del canal, del show del mediodía, porque voy a tener un encuentro interesantísimo con Roberto del Castillo, un gran amigo, un gran ser humano, eh, una persona que ustedes van a conocer quizás muchas cosas que desconocen. Eh, ustedes conocen al cantante que empezó jovencito con Johnny Ventura, al presentador, pero al ser humano probablemente no lo conocen como yo lo conozco. De manera que vamos a tener ese encuentro en un lugar cerca de su tierra, ¿eh? por ahí por el centroeste, por el nordeste, interesantísimo. Acompáñenme. Roberto. Hermano está? mío, demasiado bien. Todo bien, bien. Más feliz que una lombriz, pero bien en tierra fértil. Señora, usted me excusa. Sucede que usted me gusta. Señora, usted me excusa. Pero sucede que mi piel la busca. Si le disgusta lo que me gusta. Señora, usted me excusa. Disgusta lo que me gusta. Señora, me excusa. ¿Por dónde es la mejor ruta? ¿Para dónde? ¿Para, eh, para pa, Monte Plata? Sí, porque no, no, recuérdate que es pradera del bosque, nos vamos por el aeropuerto Joaquín Balaguer. Ah, no, pues entonces si tú vas para el aeropuerto Joaquín Balaguer, coge aquí, acá. sale, yo te voy a decir por dónde. Roberto, ¿y cómo tú estás, bien? Bien, manito de salud, maravillosamente bien, con 30 libras menos. Eh, yo también. Sí, ya me lo dijo la cuñada. Puede seguir rodando. Derecho. Podemos, sí, la, la cogemos por allí. Yo me recuerdo. Yo creo que, que nos pasamos. Yo creo que Anda, de allí. No, aquí mismo hacemos, ¿cómo dicen los americanos? Una, 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 una usita. Pero una U aquí en pleno. Pero ¿Cómo acá. se llama esto aquí? Bueno, pero tú eres familia de Fitipaldi. Pero vamos a darle. Uy. Vamos a ver. ¿Se va ahí? ¿Se va o no? Sí, se va. Tú ves, tú estás mejor que yo. <risa> ya yo frené aquí de este lado. <risa> ya yo de este lado vamos a, a la derecha. Ah, ahí y vamos ya yo allí. sé, la ¿Ya circunvalación del mirador. Eh. Claro. Eh, tú no pasas nada de los problemas, de la claro. cosa. Por allí no hay quien pase a esta hora. Está más o menos la ruta. ¿Verdad? Está bueno. <risa> <risa> Todavía no convenzo. Está bien. Está más o menos. Ya. Y que no está por tanto... Lo que pasa es que yo soy enemigo de los atajos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú prefieres? Yo siento que a veces los atajos bueno, no te, ahora sí te atajan. ¿Verdad? Eh. Ahora sí. Que no te, no te huele a, a, a ti. Ah. Me huele a mí. Se siente la brisa de que viene desde los haitíes, desde el centro del este hasta esta zona. Me huele a Tomayor, me huele a mi pueblo, aunque estemos en la provincia de Esmeralda. Esto es como Don Juan. Por Don Juan, sí. Estaré aquí llegando Pero a Don mira. Juan. Yo te decía que me fascina el olor a la pupú de vaca, de caballo. Como... Yo me crié en eso, ¿eh? Sí, pero de verdad que me gusta. No, a ti, a ti te gusta, a mí me encanta. Y el, el, el olor a tierra mojada también. ¿cómo? Wow, la tierra mojada. Eso. Sí. Yo no sé si Uchi fue el que escribió algo. La, o, la, ni... o el olor de la lluvia. La lluvia huele a traguito debajo de la enramada. La lluvia huele a traguito debajo de la enramada. Huele también a besitos de la mujer que me agrada. Huele también a besitos de la mujer que me agrada. La lluvia huele a sopa y huele a grupo de amigos. La lluvia huele a sopa y huele a grupo de amigos. La lluvia huele a traguitos debajo de la enramada. Sí. Eh, huele también a besitos de la mujer que me amaba, exacto. Eh, y el coro es huele, huele, huele a pananera, huele. A tambora y huya, huele, a grupo de amor, huele, huele, a decente suya, huele, y a noche con huele, huele, me huele a alegría, huele, me huele a mi padre, huele, huele, huele a galería, huele, y a felicidad. La lluvia huele al ¿Qué te parece esto? Me encanta, me encanta. Esto me encanta. es paradera del bosque aquí en Monte Plata. Me encanta, muy acogedor. Esto es verdaderamente un paraíso, ¿vale? Está chulo. Esto es para desconectarse de todo lo que es la ciudad, de todo lo que es. Y, que, y cerquita, a cuarenta y pico de minutos. Está cerquita, mira qué puedes... chulo, mira, 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 mira. Debimos traer un traje baño. ¿Verdad que sí? Wow. Ofrezco, lo que tengo un hambre terrible. Somos dos. Jimmy, tengo hambre. Porque tú sabes qué hace Jimmy, que espera que uno llegue, de que para pedir la cosa. Pero una hambre. Jimmy Gibre. 
Qué bueno verte, viejo. Jimmy, encantado, Roberto, el castillo, un placer maravilloso. Maravilloso. De... Ya, la gente va a pensar que yo tengo hambruna. Jimmy. Son míos muy buenos, pero yo no podía fallar hoy. No puede fallar. Ay. Vale, hoy vamos a ver si usted sabe bajar por ahí en Yagua. Ven, ven, Roberto. Vamos a ver. Mira. Los frenos tienen que ir a... <risa> atrás. Tú, ves, tú no bajas loma, eso es mentira. Mira cómo se baja la... nunca de frente, viejo. ¿Verdad? Ahí. No me digas. Claro. ¿Qué? Tú no pareces de esta zona. Es verdad. Sí. Tiene toda como, la Como hizo un amigo mío, son verdad. Y es verdad. Ven, vamos a bajar por esta que es más larga. ¿Verdad? Ven, Baloy. Iván. <risa> hay ciertos sitios. Espérate. Iván. Iván, yo sigo diciendo que nosotros tenemos que aprender a bajar como allá en el campo. Ay, Menos ahí. complicado. Esto es precioso. Ay, Roberto, qué bueno tenerte en este ambiente, en tu zona, Monte Plata. Tu cerquita, zona Tomayor. Cerquita de mi pueblo. Eh. Por ahí está unido todo. Tú sabes que hay un proyecto ahí de, que ya está muy avanzado, una carretera por el puerto que viene por ahí y va a ser un paso de, de la capital a Tomayor que pasa por al lado de todo esto. Ah, pero muy bien. Sí. O sea, que se va a intercomunicar. Sí, sí, porque por ahí es cortito. De hecho, cuando, cuando no había la facilidad de, de los carros, que se venía a caballo a la capital, mi papá vino con los jinetes del este, todos los jinetes, los jinetes del este que lo trajeron aquí a desfilar en el malecón. Mi papá vino ahí. En, en su... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, vale el niño que yo tengo pena ahí! ¡Ay, vale el niño que yo tengo pena ahí! ¡Que tú tienes lo bueno y no me quieres ahí! ¡Que tú tienes lo bueno y eso a mí me va a matar ahí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tú! Tú te integras a Johnny en el 78. Ajá. Saliendo Balaguer y entrando Guzmán. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú vivías en Atomayor? No, bueno, yo... O ya eh, estaba en la Universidad del Este, en la... En la... Yo conozco a... Yo, conozco a, yo tengo el intercambio, el contacto directo con Johnny. ¿En una fiesta? En una fiesta, en un periodo que él pasó un año entre el sonido original y el combo y la nueva cosecha, que fue cuando yo comencé. Entonces, en, el, las, en las patronales de Atomayor, septiembre del 77. Septiembre del, del 77. 77. En una de las ¿Qué fiestas, día de septiembre? Eso fue en la principal fiesta, el 21 de, ah. de, de septiembre, creo que fue, en Radio Maguá, en la emisora, que era donde se daban las fiestas grandes que yo ni iba. Y un compadre de él y amigo mío le pidió a él que, que le permitiera que un jovencito de allá le cantara una canción a su esposa, a su comadre, porque estaba de cumpleaños. Y entonces Johnny, como siempre, siempre lo hacía. Se caracterizaba por eso, por la muy, muy gentleman y muy caballero. O sea. Sí, de una vez le dijo, sí, sí, compadre, tráiganlo. Y cuando me mencionaron a mí, que es, dice Johnny Ventura, que suba fulano de tal, los amigos míos... ¿Tú no lo sabías? Johnny Ventura, me dice ya, ¿le dijiste que tú no estabas en eso? Ni le, sí, le dije que yo estaba en eso, me voy a ir con él. ¿Cuál fue el primer tema que tú haces? Y dímelo en honor a la verdad. <risa> ¿Dónde estabas tú cuando llegó el amor a tocar las puertas? Y naturalmente, Johnny, mucha gente me pregunta que si yo nunca tuve un pleito con Johnny. Aquella tarde, cuando recibiste la noticia, 